Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita sama-sama berada di dalam siri yang ke-12 pada pada hari ini uh, menyentuh fiqhul khilafah. Dalam siri yang ke-12 ini marilah sama-sama kita menghayati Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan ciri pemerintahan Islam ini satu juzuk daripada agama yang menjadi kewajipan dan tanggungjawab setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada sekalian manusia yang lain. Allah meletakkan pemerintahan ini mesti berpaksikan kepada Islam supaya kita jaga pemerintahan Islam. Bukan kita boleh buat secara sambarono apabila kita memimpin negara. Apa yang kita nak buat ikut pandai kita. Ha? Macam kenyataan ini, kerajaan ini, kerajaan kami, ikut kami nak buat. Ini manusia yang tidak faham Islam. Kalau kita memahami Islam, kita mesti ingat. Bila kita memimpin, kita ingat. Apa perintah daripada Allah kepada kita untuk kita memimpin manusia. Bagaimana cara kita memimpin manusia. Sebagaimana yang diperintah oleh Allah Sebab itulah Allah gabungkan Islam ini Agama yang lengkap, yang syumur Kalau kita solat, kita boleh jaga solat Kerana kita bimbang takut-takut solat kita terbakar Begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga haji Umat Islam perlu faham bahawa Perkara-perkara yang lain juga Menjadi tanggungjawab kepada kita Untuk kita jaga Agar apa yang kita lakukan itu tidak terbatal dalam Islam. Isu ekonomi, isu pentadbiran, isu peperangan, isu perdamaian, hubungan diplomatik, keselamatan dalam negara. Semuanya ada ajaran Islam dan diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sah ataupun batal. Perlu kita ingat. Jadi sebab itu dalam aspek khilafah al-Islam ini, pemerintahan ini perlu kita faham bahawa kita adalah pemegang amanah daripada Allah Allah pilih kita menjadi pemimpin negara dan apa benda yang perlu kita buat yang menepati Al-Quran dan menepati hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negara kita ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat mustahak untuk kita faham kalau kita faham perkara ini insya Allah pemerintahan Negara ini ha, tidak akan terumbang ambil, tidak akan bersimpang siur. Kalau kita lihat di dalam negara kita Malaysia, ha, Perdana Menteri, dia kata seolah-olah harta negara ini macam milik dia. Seolah-olah begitu. Sebab itu kalau dia nak bagi, peruntukan dia boleh bagi. Ini dia tak nak bagi. Ini nafsu. Kalau benar-benar dia ni beriman kepada Allah, dia faham bahawa harta benda negara, harta yang dipungut daripada negeri-negeri, daripada Kelantan pun dipungut, daripada Kedah dipungut, daripada uh, Terengganu uh, dipungut, daripada Perlis dipungut, uh, dikumpulkan bila nak agak, bercakap ini negeri pembangkang, ini tak boleh, ini macam ni, ini macam ni. Itu adalah manusia yang bertindak mengikut hawa nafsu. Kalau seorang pemimpin ini dia beriman kepada Allah, dia yakin ada balasan selepas daripada mati, balasan yang sangat dahsyat, dia tidak akan bercakap sebegitu. Bila hasil negara ini dipungut, maka diagih dalam keadaan yang terbaik. Rasulullah memberi bantuan kepada golongan Yahudi, golongan Nasrani ketika mana baginda memerintah kota suci Madinatul Munawwarah diberi kepada masyarakat bukan Islam, diberi kepada umat Islam sehingga disebut lahum ma lana wa alaihim ma alaina bagi mereka ada hak mereka sebagaimana hak yang diberikan kepada orang Islam. Begitulah keistimewaan yang diberi kepada orang Islam, diberi keistimewaan kepada masyarakat bukan Islam. Marilah sama-sama kita renung dan kita cari kebaikan dan insya Allah kita akan tubuhkan sebuah kerajaan yang adil satu masa ha, yang dekat di dalam negara kita ini insya Allah sekian wallahu subhanahu wa taala a'lam